நம்மளுடைய டாக்டர் நாங்க எப்படி இருக்கணும் நிகழ்ச்சியில மகப்பேறு மருத்துவத்தை பத்தி தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு வரும் அந்த பகுதியில இன்னைக்கு பிரசவத்தை பத்தியும் சிசேரியின் முறைகளை பற்றியும் பிவேல் மருத்துவமனையோட மகப்பேறு சிகிச்சை நிபுணரான ராஜஸ்ரீ சொல்ற கருத்துக்களை பார்க்கலாம் வணக்கம் நேர்களே வெல்கம் டு டாக்டர் நாங்க எப்படி இருக்கணும் இன்னைக்கும் சென்னையை சேர்ந்த பீவல் ஹாஸ்பிட்டலோட மகப்பேர் மருத்துவர் டாக்டர் ராஜஸ்ரீ தான் நம்ம கூட இருக்காங்க இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயத்த தான் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண போறாங்க அதாவது லேபர் ஸ்டேஜ் டெலிவரி ஸ்டேஜ தான் வந்து நம்ம கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க ஸோ அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ஹாய் டாக்டர் ஹாய் ஸோ டாக்டர் இப்போதான் நம்ம ரொம்ப குரூஷியலான ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கோம் லேபர் ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் ஸோ எனக்கு இருக்க டவுட் என்னன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம மூணு எபிசோட்ல மூணு ஸ்டேஜஸா வந்து பிரெக்னன்சி பீரியட பிரிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த லேபர் ஸ்டேஜையும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ்ல பிரிக்க முடியுமா இல்லை அப்படி எதுவும் இல்லையா இருக்கு லேபருக்கும் மூணு ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ன்றது வந்து நம்ம கர்ப்பப்பை வாய் திறக்க ஆரம்பிக்கணும் நம்ம பெயின் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது யூட்ரஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்றது வலி ஸ்டார்ட் ஆக ஆக கர்ப்பப்பை வாய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நார்மலா லேபருக்கு முன்னால பார்த்தோம்னா கர்ப்பப்பை வாய் டைட்டா க்ளோஸ்டா இருக்கும் வலி வர வர வாய் திறக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ நார்மலா ஒரு விரல் ரெண்டு விரல் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓப்பன் ஆகி கர்ப்பப்பை வாய் வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் திறக்கணும் ஏன்னா பாப்பாவோட தலை வரும்போது அதோட டயமீட்டர் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ அது வெளியே வரணும்னா அந்த கர்ப்பப்பை வாய் வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் திறக்கணும் ஸோ வலி ஆரம்பிச்சு திறக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து பத்து சென்டிமீட்டர் போகிற வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபர்னு சொல்லுவோம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபர்லேயே ஒரு லேட்டன் ஃபேஸ் ஆக்டிவ் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த லேட்டன் ஃபேஸில் வலி கொஞ்சம் நச்சு நச்சுன்னு இருக்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஓப்பன் ஆகாது அது எத்தனை நேரம் ஆகும்ன்றத நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு ஆக்டிவ் ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாலுலேருந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரோக்ரெஸ் ஆகும் அதனால் அது ஆக்டிவ் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பத்து சென்டிமீட்டருக்கு அப்புறம் ஆனதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபர் அப்படின்றது கர்ப்பப்பை வாய் இப்போ ஃபுல்லாக திறந்துருச்சு ஆனால் பாப்பாவோட தலை அந்த பெல்விஸ் வழியாக வரணும் அதுதான் அந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஜேர்னி அந்த ஜேர்னி பற்றி தான் நம்ம டெலிவரியில் சொல்கிறோம் அந்த வலி வர வர அவங்க மதருக்கு வந்து அந்த முக்கர ஃபீலிங் வரும் இப்ப வந்து அந்த கர்ப்பப்பை வாய் ஃபுல்லா ஓபன் ஆனக்கு அப்புறம் அந்த தலை வந்து அந்த ரெக்டம் மேல ரெஸ்ட் ஆறதுனால ஒவ்வொரு வலி வரும்போது அவங்களுக்கு வலியோட ஒரு மோஷன் வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் ஏன்னா அந்த ஹெட் வந்து அந்த ரெக்டம்ல ப்ரெஸ் பண்றதுனால ஸோ ஒவ்வொரு பெயின் அப்பவும் அவங்க நல்ல மோஷன் போற மாதிரி புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சு அவங்க என்ன பண்ணணும் அந்த தலைய மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் கொண்டு வரணும் ஏன்னா நடுவுல இருந்து நம்மளால பாப்பாவை டெலிவரி பண்ண முடியாது ஸோ அந்த தலை அந்த வெளியில தெரியிற வரைக்கும் வந்து அவங்க எஃபர்ட் போட்டு பாப்பா டெலிவரி ஆகுது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து டெலிவரி ஆஃப் த பேபி ஸோ தலை வந்துருச்சுன்னா பாப்பாவோட ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாப்பா வந்து தானா வெளியில வந்துடும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த பாப்பா வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கொடிய ரெண்டு கிளாம்ப் போட்டு கட் பண்ணி பாப்பாவை செப்பரேட் பண்ணிடுவோம் செப்பரேட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த நஞ்சு உள்ள இருக்கும் ஸோ அந்த நஞ்சு செப்பரேட் ஆகி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கர்ப்பப்பை நல்லா சுருங்கி முன்னாடி இவ்வளோ சைஸ் இருந்ததுக்கு தொப்புள் கீழே வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் வந்துடும் அந்த சுருங்கும் போது தான் அந்த கர்ப்பப்பையில இருந்து பிளசண்டாக போற பிளட் வெசல் எல்லாம் கண்ட்ராக்ட் ஆகும் அது சுருங்கும் போது அந்த பிளசண்டா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ப்ளீடிங் ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ அந்த கர்ப்பப்பை சுருங்கி ப்ளீடிங் அரெஸ்ட் ஆகணும் ஸோ தேர்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து டெலிவரி ஆஃப் த பிளசண்டா ஆயுதம் நிறைந்த ஒரு நார்மல் டெலிவரி அது என்னது டாக்டர் நிறைய நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நார்மல் டெலிவரினா நீங்கள் சொன்ன இந்த மூணு விஷயத்துலையும் வந்து எந்த ஆயுதமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை பட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் என்னது இப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபரில் இப்போது கர்ப்பப்பை வாய் ஃபுல்லாக திறந்துருத்தோம் இப்போ புஷ் பண்ண சொல்கிறோம் புஷ் பண்ணி பாப்பா வெளியில் வரணும் ஸோ ஒரு அரை மணி நேரம் புஷ் பண்ணுவாங்க ஒரு மணி நேரம் புஷ் பண்ணுவாங்க ஒன்றரை மணி நேரம் புஷ் பண்ணுவாங்க அந்த தலை வரத்துக்கு இடம் இருக்கு ஆனா ஒரு அளவுக்கு கீழே வந்துருத்து ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு தெரியறது ஒரு
ஸோ ஃபோர் சப்ஸில் பாப்பாவை அப்படி பிடிச்சி ரெண்டு பிளேட்ஸ் இருக்கும் அதை அப்ளை பண்ணிட்டு டெலிவரி பண்ணுறது சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக திறந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் தெரியறது பாப்பாவோட ஹார்ட் பீட் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆக ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு இருந்தாலும் நம்ம சீக்கிரம் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கோசரம் அந்த வேக்யூமோ ஃபோர் சப்ஸோ யூஸ் பண்ணி பாப்பாவை டெலிவரி பண்ணலாம் இதுதான் ஆயுதம் போடுறது வேக்யூமும் ஃபோர் சப்ஸும் தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் டெலிவரி இல்லை ஆயுதம் போட்டு டெலிவரி பண்ணுறதுன்றது இது நார்மல் டெலிவரி தான் வந்தாச்சு கடைசியா வெளியில வரத்துக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் போது நம்ம வந்து அதை அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நம்ம டெலிவரி பண்றது தான் ஆயுதம் சோ ஒரு ஜென்ரலி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரெக்னென்ட் லேடிக்கு வந்து ரொம்ப பயமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த லேபர் டைம்ல வர வலி ஸோ அந்த வலிக்கு ஏதாச்சும் ரிலீஃப் இருக்கா இல்லை நிறைய ஆட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் வலி இல்லாமல் டெலிவரி அப்படிலாம் பார்க்குறோம் ஸோ அது என்ன விஷயம் டாக்டர் கண்டிப்பாக நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பெயின் ரிலீஃப்க்கு லேபரில் அதில் முதல் வகை என்ன சொல்றதுன்னா பிரீதிங் வித் பெயின்ஸ்ன்னு சொல்றது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு வலி ஸ்டார்ட் ஆகும் போதே வீட்டில் இருக்கும் போதே லேட்டன் ஃபேஸில் இருக்கும் போதே அவங்க வந்து நல்ல மூச்சு எடுக்கணும் நல்ல டீப் பிரெத் மூக்கில் நல்லா இழுத்து வாயில் முதுவாக ப்ரீத் பண்ணணும் அது ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் டெக்னிக்கு அதுவே உங்களுக்கு பெயினுக்கு ரிலீஃப்க்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லேபரில் ஹஸ்பண்டும் கூட இருக்கும்போது ரூமில் வீட்டில் இந்த மாதிரி ப்ரீதிங் எக்ஸசைசஸ் அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்க்கு அந்த ப்ரீதிங்கே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஒன்ஸ் ப்ரீதிங் ஹெல்ப் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட் பெயின் ஜாஸ்தி ஆகும்போது அடுத்து வந்து நாங்கள் வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம் அது வந்து செடேட்டிவ் இன்ஜெக்ஷன் சொல்லுவோம் அது வந்து நார்மலாக கொடுக்குற மாதிரி புட்டத்தில் அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கலாம் அது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரௌசியாக வச்சுக்கும் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கும் பெயினை கம்ப்ளீட்டாக ரிலீவ் பண்ணாது அவங்களுக்கு தூக்கத்து வரும் பெயின் வரும்போது அப்படி முயற்சிப்பாங்க ஸோ அது வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் செடேட்டிவ் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கலாம் நீங்கள் கேட்கறது வந்து வெளியில்லாத பிரசவம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்போ நம்ம சொல்றது எபிடியூரல் அனால்ஜிசியா அப்படின்னு சொல்றோம் லேபர் அப்போ எபிடியூரல் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நம்ம பின்னாடி ஸ்பைனல் கார்டு இருக்கு இல்லையா ஸ்பைனல் கார்டில் நர்வ்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அந்த நர்வ்ஸ் வந்து ஒரு குட்டி குட்டி நூல் மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் சப்ளை பண்ணுற நர்வ்ஸ் வரும் அது சுற்றி மூணு கவரிங் இருக்கும் லேயர்ஸ் இருக்கும் அந்த நர்வ்ஸ் எல்லாம் உள்ள வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த வெளியில் இருக்கிற லேயர் பேர் தான் டியூரான்னு சொல்கிறது ஸோ அந்த லேயருக்கு வெளியில் நம்ம ஒரு லோக்கல் அனஸ்தட்டிஸ்ட் அனஸ்தட்டிக்க போட்டுட்டோம்னா அந்த நர்வ் ஃபைபர் சப்ளை பண்ணுற ஏரியா வந்து மரத்து போயிடும் சென்சேஷன் எல்லாமே இருக்கும் அதனால் காலெலாம் எதுவும் ஆகாது ஜஸ்ட் அந்த யூட்ரஸ் அந்த ஏரியா வந்து மரத்து போயிட்டதுனால வலி வந்து தெரியாமல் இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம மயக்க டாக்டரை கூப்பிட்டு பேஷண்ட்டை உட்கார வச்சுட்டு நல்ல முதுகை கொஞ்சம் வளைஞ்சு கொடுக்க சொல்லி பின்னால் அந்த முதுகு தண்ணில் அவங்க ஸ்பைன்ஸை ஃபீல் பண்ணி அந்த ஸ்பைன்ஸ்க்கு நடுவில் முதல்ல ஒரு இன்ஜெக்ஷனை கொடுத்து அந்த இடம் ஸ்கின் மாத்திரம் மறக்க போக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு எப்பிடியூரல் நீடுன்னு சொல்லுவாங்க அதை உள்ளே போட்டுட்டு அந்த டியூராக்கு வெளியில் வரணும் எப்பிடியூரல்னா டியூராக்கு வெளியிலன்னு சொல்கிறது அது வரைக்கும் வந்துட்டு ஒரு சின்ன கெத்திட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதை உள்ளே போட்டுட்டு அதை இங்கே கொணந்து அதில் பேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஷண்ட்டை படுக்க வச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து இதில் புஷ் பண்ணிடுவோம் இந்த சிரிஞ்சில் புஷ் பண்ணி வலி இல்லாமல் பார்த்துப்போம் ஒன்ஸ் ஒரு தடவை அதை கொடுத்துட்டோம்னா அந்த டோஸை ரெண்டு மணி நேரத்தில் மறுபடியும் வலி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க கர்ப்பப்பை வாய் எப்படி திறந்துருக்கு அப்படின்றத பார்த்து நம்ம வந்து ஃபர்தர் டோசஸ் வந்து கொடுக்கலாம் இன்னொரு டோஸ் மறுபடியும் எந்திரிச்சு உட்கார வேண்டியதில்லை அங்கே ஒரு கெத்திட்டு இருக்கிறதுனால இங்கிருந்தே அடுத்த டோஸை கொடுக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு கடைசியாக டெலிவரி ஆகிற வரைக்குமே அவங்களுக்கு பெயின் இல்லாமல் எவ்வளோ கம்மியாக பெயின் தெரியுமோ அது தெரிகிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை வாய் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டர் திறந்துருந்தா தான் நம்ம இதை கொடுக்க ஆரம்பிக்க முடியும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னால் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அவங்க ஆக்டிவ் லேபர் போகிறதுக்கு இவ்வளோ டைலேட் ஆகிறதுக்குன்றது நமக்கு தெரியாதுன்றதுனால அதுக்கப்புறம் இந்த வந்து எபிடியூரலில் கொடுத்து பெயின் இல்லாமல் நம்ம டெலிவரி பண்ணி பார்க்கலாம் எபிசியாட்டமின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல டாக்டர் ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இப்போது பாப்பாவோட தலை வெளியில் வந்திருக்கு ஓகே அது வந்து புஷ் பண்ணணும் அது வெளியில் வரல டைட்டாக இருக்குது
சின்னதாக ஒரு இன்சிஷன் ஒரு கட் கொடுப்போம் அது கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் அங்கே லோக்கல் அனஸ்தீசியாக போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டை கொடுக்கும்போது இப்படி டைட்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் இப்படி விரிஞ்சு கொடுக்கறதுனால பாப்பாவோட தலை வழியில் வர்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நார்மலாக நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ண பார்ப்போம் அதை அவாய்ட் பண்ணியும் முடியலை பாப்பாவோட தலை வெளியில் வரலை அப்படின்னா ஒரு லோக்கல் அனஸ்தீசியா கொடுத்து அந்த இடத்த கொஞ்சம் நம் பண்ணிட்டு இந்த கட்டை கொடுத்து நம்ம பாப்பாவை டெலிவரி பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் எப்பிசியாட்டமின்னு சொல்கிறது அது வந்து ஒரு கிளீன் சர்ஜிக்கல் கட்டு அதனால் வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அதை கொடுக்காம பாப்பா தலை வரத்துக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் அது நேர டயர் ஆகி சம்டைம்ஸ் ரெக்டம் வரைக்கும் போகலாம் இல்லை உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது டயர் ஆகி பீட் ஆகலாம் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு சர்டன் சுச்சுவேஷன்ஸில் நம்ம இதை கொடுக்குறோம் அது கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து அதை சூச்சர் பண்ணிடுவோம் ஸோ பிளசண்டாக வந்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம சூச்சர் பண்ணிடுவோம் அந்த சூச்சர் பண்ணும்போது தையல் போடும்போது நம்ம அப்சார்பபிள் சூச்சர்ஸ் யூஸ் படுத்துவோம் அதனால தையல் பிரிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க வர வேண்டாம் அதுக்கு ஸோ அதுவே அப்சர்வ் ஆகி தானே அந்த கட் ஹீல் ஆகும் அந்த கட் வந்து கொஞ்சம் பெயின் இருக்கும்ன்றதுனால அதுக்கு நம்ம பெயின் தெரியாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து அந்த பெயினை பார்த்து ஓகே டாக்டர் ஸோ நம்ம லேபர் ஸ்டேஜ் வந்து எப்படி ஒரு சிசேரியன் அப்படின்ற ஒரு லெவலுக்கு வருது நார்மலாக வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே நார்மல் டெலிவரியை தான் ட்ரை பண்ண விரு விரும்புவோம் அதுதான் எல்லாரும் விருப்பப்படுவாங்க கூட ஆமாம் ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ முதல் டெலிவரி முப்பத்தி ஏழு வாரம் ஆயிடுத்து பாப்பாவோட தலை கீழே இருக்கு திரும்பி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு வெஜனல் டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி ஆக சான்சஸ் ஒரு எண்பத்தஞ்சு சதவீதமாக இருக்கு ஓகே அது வந்து நம்ம அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னா நார்மல் டெலிவரி அப்போ என்ன ஆகணும்னா ஒன்று நமக்கு வந்து கர்ப்பப்பை வாய் திறக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி பத்து சென்டிமீட்டருக்கு வாய் திறக்கணும் ஸோ அது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு அது பத்து சென்டிமீட்டர் வர வரைக்கும் நமக்கு பொறுமையாக வெயிட் பண்ணணும் அந்த பத்து சென்டிமீட்டர் வரத்துக்கு அவங்களுக்கு அப்போ வலி கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னா அதை வலி வரத்துக்கு நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் த்ரூ அவுட் அந்த லேபர் டெலிவரி அப்போ அந்த ஒரு சப்போர்ட் எமோஷனல் சப்போர்ட் வேணும் அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் வந்து உள்ளே இருந்து லேபர் ரூமில் இருந்து ப்ரீதிங் ப்ரீதிங் கூட பண்ணி நம்மளும் என்கரேஜ் பண்ணி கூட அது பண்ணும்போது அந்த செகண்ட் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லேபர் ஆக்டிவ் ஃபேஸில் ஹெல்ப் ஆகும் அதே மாதிரி பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்றப்போ எப்பிடியூரல் கொடுத்து சப்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆகும்போது நமக்கு கர்ப்பப்பை வாய் வந்து திறக்கலை நம்ம வந்து பெயின் ரிலீஃப் கொடுத்தாச்சு கர்ப்பப்பை வாய் வலி வந்து திறக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம ட்ரிப் எல்லாம் போட்டு பண்ணியும் கர்ப்பப்பை வாய் திறக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து அதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்றப்போ நம்ம ஒரு எமர்ஜென்சி சிசேரியன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி கர்ப்பப்பை வாய் ஃபுல்லாக திறந்ததுக்கப்புறம் பாப்பாவை தலை புஷ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் அது வந்து வெளியே வரமாட்டேன்றது ஓரளவுக்கு கீழே வந்தால் தான் நம்ம ஆயுதம் போட முடியும் ஸோ அந்த கர்ப்பப்பை அவங்களுடைய பெல்வெஸ்க்குள்ளே அந்த பாப்பாவோட தலை கரெக்டாக ஃபிட் ஆகி உள்ளே போனால் தான் அது வெளியே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஃபிட் கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் அந்த பர்டிகுலர் பெல்வெஸ்க்கு அந்த பாப்பாவோட தலை பெருசாக இருக்குது வர முடியல அப்படின்னா அவங்கள ஒரு மணி நேரம் புஷ் பண்ண வச்சாச்சு ரெண்டு மணி நேரம் புஷ் பண்ண வச்சாச்சு அவங்க எக்ஸாஸ்டட் ஆயிட்டாங்க மூணு மணி நேரம் அவங்களால புஷ் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா அப்ப வந்து நம்ம சிசேரியன் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு காரணம் வந்து த்ரூ அவுட் இந்த லேபர் அப்போ நம்ம பாப்பாவோட ஹார்ட் பீட்டை மானிட்டர் பண்ணணும் ஸோ ஹார்ட் பீட் எப்பயாவது பாப்பா குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அப்பயும் வந்து நம்ம செவரல் மெத்தட்ஸ் பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்து ட்ரிப்பு குறைச்சு எல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படியும் ஹார்ட் பீட் கம்மி ஆகிட்டே வந்ததுன்னா அப்போ நம்ம சிசேரியன் பண்ணுறோம் ஸோ நார்மல் டெலிவரிக்கு ட்ரை பண்ணும்போது நமக்கு இதெல்லாம் ஆகலை வாய் திறக்கலை தலை இறங்கலை பாப்பாவோட தலை இறங்க மாட்டேன்றது இல்லை ஹார்ட் பீட் ட்ராப் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம வந்து எமர்ஜென்சி சிசேரியன் பண்ணுறோம் இதை தவிர எலக்டிவ் சிசேரியன் அப்படின்னு அதாவது இவங்கள நார்மல் டெலிவரிக்கு விட முடியாது இவங்களுக்கு நம்ம எலக்டிவாக சிசேரியன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சர்டன் காசஸ் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி பாப்பா தலை கீழே இல்லாம சப்போஸ் பிரீச் புட்டும் கீழே இருந்ததுன்னா அது ஒரு முப்பத்தாறு முப்பத்தி ஏழு வாரத்துல அந்த பாப்பாவை டேர்ன் பண்ண பார்க்கலாம் ஸோ அது டேர்ன் ஆகி தலை கீழே வந்துருத்துன்னா தென் நமக்கு நார்மல் டெலிவரிக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு முப்பத்தெட்டு வாரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணியும் அதை டேர்ன் ஆகல
அது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சிசேரியன் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா பாப்பாவோட வெயிட்டு நம்ம ஸ்கேனில் பார்க்கும்போது கரெக்டாக அசஸ் பண்ண முடியாது எப்போவுமே நம்ம ட்ரையல் கொடுக்கணும் அந்த பாப்பா அந்த பெல்வெஸில் வர முடியா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஓகே நார்மல் டெலிவரிக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணலாம் சில கண்டிஷனில் என்ன ஆகும்னா பாப்பா வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அதாவது நம்ம ரெண்டரை கிலோ நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாப்பாக்கு இந்தியன் வெயிட் அதுக்கு கீழே இருந்தா லோ பர்த் வெயிட்னு சொல்லுவோம் பாப்பா சின்னதா இருந்தா கூட நமக்கு வந்து அந்த நஞ்சுல இருந்து பாப்பாக்கு ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருந்து எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த நம்ம முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் ஸ்ட்ரெஸ் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஹார்ட் பீட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி லேபர் அப்பவும் ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணும் போது நல்லா இருந்து பாப்பாவால அந்த லேபரோட ஸ்ட்ரெஸ் தாங்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நார்மல் டெலிவரிக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஸோ ஹார்ட் பீட்ல ஏதாவது வேரியேஷன் இருக்கு பாப்பாக்கு ரத்த ஓட்டம் சரியா இல்ல அப்படின்றது நம்ம ஸ்கேன்ல டாப்லர்னு சொல்லுவோம் அது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வளர்ச்சி கம்மியா இருக்கும் போது பாப்பாக்கு ரத்த ஓட்டத்துல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா இந்த பாப்பாவால நார்மலா வர முடியுமா அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸ தாங்குமா அப்படின்ற டவுட் இருந்ததுன்னா அப்ப வந்து நம்ம சிசேரியன் பண்றதுக்கு சான்சஸ் அதே மாதிரி பாப்பாவை சுத்தி தண்ணி ரொம்ப கம்மி இதெல்லாம் நஞ்சு ஃபங்க்ஷன் கம்மி ஆக தண்ணி ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ வந்து என்ன ஆகும் நமக்கு நார்மலாக டெலிவரி ஆகும்போது வலி வரும்போது அந்த கொடி கம்ப்ரெஸ் ஆச்சுன்னா ஹார்ட் பீட் ஸ்லோ ஆகும் அதனால் அந்த கண்டிஷனில் நம்ம பண்ணுவோம் அதை தவிர்த்து நமக்கு வந்து இப்போது பிளட் ப்ரெஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது கண்ட்ரோலில் வரல பாப்பா மெச்சூர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம கண்ட்ரோலில் வந்துருத்துன்னா நம்ம நார்மல் டெலிவரி பண்ணலாம் கண்ட்ரோலில் இல்லை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா பாப்பா வெளியில் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வந்து நம்ம நாளைக்கும் தொடர்ந்து பேசலாம் அமைஞ்சது